Bienvenidos al módulo de gestión del talento humano. Vamos a dividir este espacio en tres temas fundamentales que debemos abordar. Un primer tema donde hablaremos de lo referente al liderazgo y trabajo en equipo. Haremos un segundo paralelo con respecto a lo que es la transformación del clima organizacional y finalizaremos con la importancia de evaluar las competencias de los empleados, de nuestros colaboradores en las organizaciones. Entonces, liderazgo y trabajo en equipo. Importancia de generar, de transformar líderes al interior de la organización. Como organizaciones, como gerentes, debemos pensar en la importancia que tenemos de plasmar, de transmitir el conocimiento y de formar líderes que nos permitan que lleven, podamos llevar a nuestro equipo de trabajo a la consecución de los objetivos. Trabajo en equipo, fundamental. Tenemos que contar con el apoyo de todas las personas al interior de la organización. Sin personal, sin colaboración, no podemos lograr que ninguna organización logre los objetivos que se plantean. Entonces, no es un trabajo de una sola persona. Necesitamos tener líderes que permitan enfocar a la organización y específicamente a ese equipo de colaboradores hacia un objetivo común, pero también necesitamos compromiso por parte de las personas, de manera que todos podamos trabajar en conjunto para lograr sinergias que nos permitan lograr los objetivos de la organización. Transformación del clima organizacional, nuestro segundo tema de hoy. Muy importante a la hora de hablar de gestión del talento humano. Siempre vamos a estar reacios al cambio. Al interior de la organización es muy difícil hacer entrar en conciencia a las personas de la importancia que tiene el buscar cambios que nos permitan mejorar continuamente. Siempre vamos a tener un equipo de trabajo, un grupo de personas que no va a estar muy de acuerdo con ese cambio organizacional, ¿cierto? Siempre vamos a estar reacios al cambio, pero el objetivo o la meta, o en ese caso el reto para nosotros las organizaciones, está en buscar que todos nos comprometamos con ese cambio organizacional. Siempre la mejora va a ir o acarrear o nos va a llevar unos cambios que no van a ser fáciles abordar al interior de la organización. Parte de esto es trabajar con el personal, logrando que se enfoque en el objetivo que tiene la organización. Este cambio organizacional en muchas ocasiones genera a las personas un, una imagen donde dicen no podemos, no, sentimos que no, que no podemos trabajar bajo un una normatividad bajo un sistema porque nos sentimos atados a la forma como siempre hemos venido trabajando. Eso es lo que normalmente escuchamos en las organizaciones. Pero yo los invito a que trabajen arduamente en la organización porque es un trabajo que requiere, requiere compromiso, constancia. No podemos pensar en que la, la organización pueda implementar mejoramiento continuo si no involucra a su personal, si no se genera esa transformación en el cambio organizacional de los empleados. Entonces, lo más importante es no perder ese enfoque que se tiene, trabajar arduamente con el personal y sobre todo emplear metodologías que permitan hacer entender a las personas, a los colaboradores, a los trabajadores en la organización que necesitamos cambiar. Que la única forma de lograr mantenernos en el mercado como organización, sea de productos, sea de servicios, es estar al nivel de la competencia, ir más allá, hacer, generar la diferencia, ¿cierto? Ser un factor diferencial con la competencia. Eso es lo que nos va a permitir mantenernos hoy en día en el mercado. Finalmente, hablaremos de lo que refiere a la parte de las competencias, la importancia de definir competencias para nuestro personal. Hablamos y escuchamos muy comúnmente competencias como son formación, educación, experiencia. Entonces, muy importante que nuestros perfiles de cargo, que cuando definimos los perfiles de los trabajadores, de los colaboradores que nos van a acompañar en nuestros procesos, seamos claros en poder tener una estructura que nos permita evidenciar claramente qué competencias debe tener esa persona, qué formación debe cumplir, qué educación necesita tener y muy importante, qué experiencia, porque a la final el resultado de esas competencias va a ser lo que vamos a ver evidenciado en un producto o un servicio final. Medir esas competencias es parte importante de este proceso, como enfoque de la gestión del talento humano. No podemos pretender Eva, tener resultados de la evaluación de un, de un empleado si no nos enfocamos en los parámetros y criterios que vamos a tener en cuenta para evaluar esa formación 
esa educación, esa experiencia e incluso, como algunas en algunas organizaciones ocurre, evaluar las habilidades de la persona. Entonces, los invito a que nos enfoquemos en el talento humano, a que nos enfoquemos en formar personal competente que cumpla con los requisitos que requieren las organizaciones, que estén enfocados en el cliente y sobre todo que les podamos generar una cultura de clima y de transformación organizacional. Gracias.